இதில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா எடுத்துக்காட்டு ஒன்று புள்ளி ஆறு அதிலேருந்து ஒன்று புள்ளி ஒன்பது வரை இருக்கக்கூடிய கணக்குகளை பார்க்க போகிறோம் இந்த கணக்குகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எது உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கான ஒரு விஷயமாகவும் இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டென்த்தில் இருக்கக்கூடிய புதுமையான விஷயங்கள் புதுமையான ச கணக்குகளை வந்துட்டு எப்படி நம்ம அணுகணும் அப்படின்றதுக்கும் ஒரு எடுத்துக்காட்டாகவும் இந்த இந்த எடுத்துக்காட்டு கணக்கு நாளுமே இருக்குது இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா எடுத்துக்காட்டு ஒன்று புள்ளி ஆறில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எக்ஸுன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு கணம் கொடுத்துருக்காங்க ஒய்யின் ஒரு கணம் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து ஆர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு காட்டீசியன் பெருக்கமில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கணம் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எனில் ஆர் ஆனது ஒரு சார்பு என காட்டுங்க அது ஒரு சார்பு அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை உள்ள நம்மளை வந்துட்டு என்ன பண்ண சொல்கிறாங்க நிறுவ சொல்கிறாங்க அடுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலும் அதன் மதிப்பகம் துணை மதிப்பகம் வீச்சகத்தை நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாகவே நம்ம என்ன பண்ணலான்னா முதல்ல எடுத்தவுடனே அந்த ஆரை வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்ம ஒரு படம் ஒன்று குறிக்கணும் இந்த படத்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கிலீஷில் வந்துட்டு ஃபிக்டோரியல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஃபிகர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக வந்துட்டு ஒரு படம் அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்துட்டு எக்ஸு அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே எக்ஸ் ஆறில் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸோட எலமெண்ட் தான் முதல்ல இருக்கிறதுனால நம்ம எக்ஸை வந்துட்டு முதல்ல வந்துட்டு கொடுத்து மொத அந்த பாக்ஸில் எக்ஸுன்னு சொல்லி போட்டுக்கிறோம் ரெண்டாவது இருக்கக்கூடிய அந்த எலிப்ஸுக்கு வந்துட்டு நீ நீள்வட்டத்தில் வந்துட்டு ஒய்யை வந்து நம்ம வந்து கொடுத்துட்டு எக்ஸோட எலமெண்ட் எல்லாத்தையுமே வரிசையாக வந்துட்டு எக்ஸுக்குள்ளே அந்த அந்த படத்துக்குள்ளே வந்துட்டு வட்டத்துக்குள்ளே எல்லாத்தையுமே எழுதிடுறோம் ஒய்யும் அதே மாதிரி ஒய்யோட எலமெண்ட் எல்லாத்தையும் எழுதியாச்சு ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆறு ஆறுலேருந்து எப்படி சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒன்று ரெண்டோட பேர் ஆகிருக்குன்றப்போ ஒன்றுக்கும் ரெண்டுக்கும் என்ன பண்ணுறோம்னா பேர் பண்ணுறோம் ஒன்றுக்கும் ரெண்டுக்கும் பேர் பண்ணுறப்போ ஒரு விஷயம் இருக்குது என்ன பண்ணணுன்னு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுக்கும் நடுவில் ஆறு அப்படின்ற மாதிரி அந்த விஷயம் கண்டிப்பாக போடணும் ஏன்னா அதுதான் ரிலே அதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு சார்பு அப்படின்றத ஞாபகப்படுத்தும் ஆறு மாதிரி கண்டிப்பாக போடணும் எங்கேருந்து எங்கே போகுது அப்படின்றதுக்காக அப்புறம் ரெண்டுலேருந்து நாலு அப்படின்றப்ப அது வந்து ரெண்டுலேருந்து நாலுக்கு போகிறதுனால ஆறு மார்க் கரெக்டாக போடணும் அதே மாதிரி மூணுலேருந்து ஆறு நாலுலேருந்து எட்டு அப்படின்றது கரெக்டாக குறிச்சிருக்கோம் இப்படி குறித்து முடித்ததுக்கு அப்புறமேட்டு நம்ம நீட்டாக என்ன பண்ணலாம்னு பார்த்திங்கன்னா பண்ணணும் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு உறுப்புகளுக்கும் ஒயில் வந்துட்டு ஒரே ஒரு உறுப்பு மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு சார்பு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லலாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன்றுக்கு ரெண்டு மட்டும்தான் இருக்குது ரெண்டுக்கு நாலு மட்டும்தான் இருக்குது மூணுக்கு ஆறு மட்டும்தான் இருக்குது நாலுக்கு எட்டு மட்டும்தான் இருக்குது அதனால் இது வந்து ஒரு சார்புன்னு நம்ம சொல்லலாம் அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்துட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அந்த படம் ஒன்று புள்ளி நா ஒன்று நாலு இல்லில் ஆறு ஆறு குறிக்கப்பட்டுள்ளது ஒவ்வொரு எக்ஸ் சுமால் எக்ஸ் அதாவது கேபிட்டல் எக்ஸ் அப்படின்னா சுமால் எக்ஸ்னு என்ன அர்த்தம்னா சுமால் எக்ஸ் அப்படின்றது சின்ன எக்ஸ் வந்துட்டு எதை குறிக்குதுன்னா எக்ஸில் இருக்கக்கூடிய உறுப்புகளை குறிக்குது அதனால் அந்த ஒரு வாக்கிய வாக்கியமும் சுமால் ஒய் பிளாங்க்ஸ் டு ஒய் கேபிட்டல் ஒய் அப்படின்றதுமே நம்ம வந்துட்டு அந்த ஒரு வாக்கியத்தை நம்ம எழுதலாட்டினாலும் அடுத்து இருக்கக்கூடிய வாக்கியத்தை எழுதலாம் ஆனால் அந்த வாக்கியம் புரிஞ்சவங்க கண்டிப்பாக எழுதிக்கங்க எனவே எக்ஸின் எல்லா உறுப்புகளும் இந்த வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம் எனவே எக்ஸின் எல்லா உறுப்புகளும் ஒயில் ஒரே ஒரு நிழல் உரு உள்ளது நிழல் உரு அப்படின்றது என்னென்னா அதுக்கான இமேஜ் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் நிழல் உரு உள்ளது எனவே ஆறானது ஒரே ஒரு சார்பு அதாவது எக்ஸில் இருக்க ஒவ்வொரு உறுப்புக்கும் ஒயிலில் வந்துட்டு ஒரே ஒரு உறுப்போடு மட்டும்தான் ஜாயிண்ட் இருக்கணும் ரெண்டு உறுப்பு மூணு உறுப்போடு ஜாயிண்ட் இருக்கவே கூடாது அப்படின்றது தான் அதுக்கு அர்த்தம் இதில் மதிப்பகம் அப்படின்னா என்னென்னா எக்ஸில் இருக்கக்கூடிய எல்லா உறுப்புகளும் மதிப்பகம்னு சொல்லுவோம் ஒயில் இருக்கக்கூடிய எல்லா உறுப்புகளையும் நம்ம துணை மதிப்பகம்னு சொல்லுவோம் அதனால் அதை அப்படி எழுதியாச்சு வீச்சகம் அப்படின்றது என்னென்னா ஒயிலில் வந்துட்டு பேராக இருக்கக்கூடிய ஒயிலில் வந்துட்டு ஜோடி சேர்ந்துருக்கக்கூடிய உறுப்புகள் மட்டும்தான் வீச்சகத்தில் வரும் அப்போ பத்து அப்படின்றது இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜாயிண்ட் ஆகலை அதாவது பேர் ஆகலை ஜோடி ஆகலை அதனால் பத்தை வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு இதில் சேர்க்கக்கூடாது ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு அப்போது மதிப்பகம்னா ஆரம்பிக்கக்கூடிய கணம் கண கணத்தை தான் நம்ம மதிப்பகம் சொல்லுவோம் துணை மதிப்பகம்னா போய் சேரக்கூடிய கணத்தை கணத்தோட உறுப்புகளை போனால் நம்ம கணத்தையும் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா துணை மதிப்பகம்னு சொல்லுவோம் வீச்சகம் அப்படின்னா என்ன அர்த்த
எஃப் அப்படின்ற ஒரு உறவில் எக்ஸ் உள்ளே போச்சுன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸாக மாறும் அப்படி மாறும்போது எக்ஸை வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ஸ்கொயர் பண்ணி இரண்டால் கழிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போது என்ன என்ன உறுப்புகள் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எக்ஸ் பிளாங்க்ஸ் டூ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ த்ரீ அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது மைனஸ் இரண்டு மைனஸ் ஒன்று ஜீரோ மூணு அப்படின்னு சொல்லி உறுப்புகள் இருக்கிறதுனால எக்ஸோட இந்த நாலு உறுப்புகளையுமே எதில் போடணும்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸில் வந்துட்டு நம்ம போட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டோம்னா நமக்கு என்ன கிடச்சிரும்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப் உறவின் மூலமாக எக்ஸ் உறுப்புகள் வந்துட்டு எப்படி மாறி இருக்குது அப்படின்றது நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்போ எஃப்இன் உறுப்புகளை பட்டியலிடுகன்னு இருக்காங்க அப்போ கண்டிப்பாக நம்ம என்ன பண்ணணும்னா மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ மூணு அப்படின்ற நாலுக்குமே நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சே ஆகணும் அதுக்கப்புறம் எஃப் ஒரு சார்பாகுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க எஃப் எஃப் வந்து ஒரு சார்பாகுமா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் முதல்ல இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்றத தீர்வில் கொடுத்து எக்ஸோட வேல்யூ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ த்ரீ அப்படின்றது இருக்குன்றத மாதிரி சொல்லிவிட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதில் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் டூ மொதோ எக்ஸோட மொதோ உறுப்பான மைனஸ் டூவை இங்கே போடுறாங்க அப்படி போடும்போது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் எக்ஸ் ஆனது எப்படி இருக்குன்னா எக்ஸு ஸ்கொயர் பண்ணி இரண்டால் மைனஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்றப்ப மைனஸ் டூ தான் இங்கே எக்ஸுக்கு பதில் இருக்குது அப்போது எக்ஸுக்கு பதில் மைனஸ் டூவை தான் இங்கே நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா பயன்படுத்திக்கணும் அப்போது எக்ஸுக்கு பதில் மைனஸ் டூன்றதுனால எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஆனது எஃப் ஆஃப் மைனஸ் டூன்னு மாறிடுச்சு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயர்னு மாறிடுச்சு மைனஸ் டூ வந்துட்டு அங்கேயும் இருக்குது அப்போ மைனஸ் டூவை ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா நாலு நாலு மைனஸ் ரெண்டு அப்படின்றப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுன்னு கிடைக்கும் அதுக்கடுத்த உறுப்பு என்னென்னா மைனஸ் ஒன்று எக்ஸில் மைனஸ் டூக்கு அடுத்து அடுத்து மைனஸ் ஒன்று இருக்கிறதுனால எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஆனது எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஒன்றுன்னு மாறுது பாருங்கள் அழகாக சொல்லியிருக்காங்க மைனஸ் ஒன் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் சிக்வல் டூ மைனஸ் ஒன் தான் ஹோல் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு பதில் மைனஸ் ஒன் தான் ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ அப்படின்றப்ப ஒன்று மைனஸ் டூ இஸ் இக்குவல் டூ மைனஸ் ஒன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறமேட்டு எஃப் ஆஃப் ஜீரோ மூன்றாவது உறுப்பு வந்துட்டு ஜீரோ அதனால் எஃப் ஆஃப் பூஜ்ஜியம் எஃப் ஆஃப் பூஜ்ஜியம் இஸ் ஈக்குவல் டு பூஜ்ஜியம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டு அப்படின்ற மாதிரி வரப்போ பூஜ்ஜியத்தோட வேல்யூ பூஜ்ஜியம் தான் பூஜ்ஜியம் ஸ்கொயரோட வேல்யூ பூஜ்ஜியம் தான் மைனஸ் டூ அப்படின்றப்ப மைனஸ் டூ மட்டும் கிடைக்கும் அடுத்து நான்காம் உறுப்பு மூன்று அப்போ எஃப் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் மூன்று இஸ் ஈக்குவல் டு மூணு ஸ்கொயர்டு மைனஸ் டூ மூணு ஸ்கொயரோட வேல்யூ வந்துட்டு நயன் நயன் மைனஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு கிடைக்கிது அப்போது ஒவ்வொன்றையும் இங்கே அதே மாதிரி பேர் பண்ணுங்கள் இந்த இந்த இடத்துல உறுப்புகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ வந்துட்டு மைனஸ் டூக்கு ரெண்டு மைனஸ் இரண்டுக்கு இரண்டு மைனஸ் ஒன்றுக்கு மைனஸ் ஒன்று ஜீரோவுக்கு மைனஸ் இரண்டு மூணுக்கு ஏழு அதை அப்படியே எழுதியாச்சு இதில் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ரெண்டுக்கோ மைனஸ் ஒன்றுக்கோ ஜீரோவுக்கோ மூணுக்கோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே நிழல் உரு இருக்கான்னு பாருங்கள் இல்லை ஒவ்வொன்றுக்குமே வேறு வேறு நிழல் உரு இருக்குது இரண்டாம் ஜோடியில் இருக்கக்கூடிய இரண்டாம் உறுப்புகள் எல்லாமே வித்தியாசமாக இருக்கிறதுனால இது ஒரு சார்பு அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கலாம் அதான் பாருங்கள் எஃப்இன் ஒவ்வொரு மதிப்பக உறுப்பு உறுப்பு இருக்கும் மதிப்பக உறுப்பீர் அப்படின்றது முதல் உறுப்பு முதல் இளம் முதல் உறுப்பு ஒரே ஒரு நிழல் உரு உள்ளதை அதாவது இரண்டாம் உறுப்புகள் எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் ஒரு ஒரே ஒரு நிழல் உருனா அப்போ ஒரே மாதிரி இல்லைன்னு அர்த்தம் எனவே எஃப் ஆனது ஒரு சார்பாகும் சொல்லி முடிக்கிறாங்க அப்போது இது ஒரு ஈஸியான ஒரு சமயம் ரெண்டு மார்க் கொஸ்டினில் கேட்டாங்கன்னா ஈஸியாக நீங்கள் மார்க் வாங்கலாம் அதுக்கடுத்த ச அதுக்கடுத்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு மார்க் கொஸ்டினில் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு இருக்குது ஓகே எக்ஸ் அண்ட் மற்றும் ஒய்யான் ஒய்யனில் எக்ஸிலிருந்து ஒய்யிக்கு பின்வரும் உறவுகளில் எவை சார்பாகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ அப்படின்ட்டு அந்த சார்பு ஒன்று சார்பு இரண்டு சார்பு மூணுன்னு சொல்லி மூன்று சார்புகளை இங்கே வந்துட்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா உங்களுக்கு அழகாக சொல்லியிருக்காங்க இதன் மூலமாக நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்டோரியல் டயக்ராமை ஈஸியாக போடலாம் எக்ஸு ஒய்ய வச்சு முதல்ல என்ன பண்ணுங்கன்னா கோடு எதுவுமே போடாமல் நம்ம நார்மலாக போடுற மாதிரி எக்ஸ் அண்ட் ஒய்ய வச்சு ஃபிக்டோரியல் டயக்ராமுக்கு தேவையான அந்த நீள்வட்டத்தை எல்லாத்தையும் போட்டு எக்ஸிலேருந்து ஒய் அப்படின்றதுனால நம்ம என்ன பண்ணணும் எக்ஸை முதல்ல போடணும் ஒய்ய ரெண்டாவது தான
அப்போத்தான் இது ஒரு சார்பாகாது மூணாவதில் என்ன பாருங்கள் இது ஒரு சார்பாகாது காரணம் நாலு எக்ஸில் இருக்குது ஒயில் நிழல் உருவு இல்லை அப்படின்றத மட்டும் எழுதினீங்கன்னா முடிஞ்சது அடுத்து ஆர் டூவை வந்துட்டு அதே மாதிரி கொடுக்குறோம் கொடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அழகாக இங்கே ரெப்ரஸண்ட் ஆகிருக்கு ஒவ்வொரு ஒவ்வொருக்குமே பாருங்கள் அங்கே போய் ஒவ்வொன்றுலையுமே ஜாயிண்ட் ஆகிடுக்கு நம்ம இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்துட்டு மைனஸ் ஒன்றுக்கு ஒன்றுக்கு பி வந்துட்டு ஒரு நிழல் உறுப்பாக இருந்தாலுமே என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஃபைவ்க்கு இரண்டு உறுப்புகளோ ஒன்றுக்கு வந்துட்டு இரண்டு உறுப்புகளோ மூணுக்கு வந்துட்டு இரண்டு உறுப்புகளோ நாலுக்கு வந்து இரண்டு உறுப்புகளோ இல்லாமல் எல்லாமே எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு உறுப்போடு மட்டும் தான் ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்றதுனால இது ஒரு சார்பு ஆகும் சரியா இதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன நடக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர் த்ரீ ஆர் த்ரீயை பொறுத்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் இப்போ படத் படத்தின்படி அந்த ஒரு கரெக்டாக போட்டிருக்கோம் ஆனால் அந்த ஒன்றுக்கு மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ கூடியும் ஜாயிண்ட் இருக்குது பி கு பி கூடியும் ஜாயிண்ட் இருக்குது நான்கு உறுப்புகளுமே வந்துட்டு நிழல் ஒரு இருக்குது எக்ஸில் இருக்கக்கூடிய நான்கு உறுப்புகளுக்குமே நிழல் ஒரு இருக்குது ஆனால் ஒன்றுக்கு மட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏவு இருக்குது பி இருக்குது அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்றதுனால இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால ஒரு எக்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு உறுப்புக்கு ஒயில் ரெண்டு உறுப்புகள் இருக்கிறதுனால இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சார்பு ஆகாது அப்போ வந்துட்டு ஒரு 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 கணத்துக்கும் இன்னொரு கணத்திற்கும் சார்பு எப்படி பார்க்கணும்னு பார்த்திங்கன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய உறுப்புகள் அடுத்து இருக்கக்கூடிய துணை மதிப்பகத்தில் ஒரே ஒரு உறுப்போட மட்டும் ஜாயின் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா தான் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார்பு ஆகும் இல்லைன்னா சார்பு ஆகாதுன்றதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் சரியா இப்போது எடுத்துக்காட்டு ஒன்று புள்ளி ஒன்பதுக்கு போகலாம் ஒன்று புள்ளி ஒன்பதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அழகாக எடுத்து சொல்லியிருக்காங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதாவது எக்ஸ் இருக்க வேண்டிய இடத்துல டூவால் எக்ஸை மல்டிபிள் பண்ணி மைனஸ் எக்ஸை வந்துட்டு ஸ்கொயர் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அப்போ எக்ஸை ஸ்கொயர் பண்ணிவிட்டு டூவால் எக்ஸை மல்டிபிள் பண்ணிவிட்டு ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணால் அதுதான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா எஃப் ஆஃப் ஒன்றை வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா எக்ஸுக்கு பதில் இப்போ நம்ம வந்து பிரதியிடுறோம் பிரதியிடும் போது வந்து பார்த்திங்கன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸுன்ற இடத்துல எஃப் ஆஃப் ஒன்றுன்னு வந்துருச்சு டூ எக்ஸுன்ற இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ இன்ட்டு ஒன்றுன்னு வந்துருச்சு மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் அப்படின்ற இடத்துல ஒன் ஸ்கொயர்ட் அப்படின்ற மாதிரி வந்துருச்சு டூ இன்ட்டு ஒன் வந்து டூ தான் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர்ட் வந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று டூ மைனஸ் ஒன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கிது அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா எஃப் ஆஃப் ஒன்னோட வேல்யூ ஒன்றுன்ற மாதிரி நம்மளுக்கு கிடச்சிடுச்சு இதே மாதிரி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்ற ரெண்டாவது பார்ட் கேட்டிருக்காங்க ரெண்டாவது பார்ட் இருக்க கொடுக்க கொஸ்டின் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது அப்போ எக்ஸுக்கு பதில் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னை நம்ம இங்கே பெருதிடும் போது டூ இன்ட்டு எக்ஸுக்கு பதில் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு கிடைக்கிது மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு பதில் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் தான் ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்ற மாதிரி கிடைக்குது இந்த மாதிரியான சம்மை போடும்போது இந்த மாதிரியான கணக்குகளை போடும்போது நம்மளுக்கு ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர்டு ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர்டு இந்த மாதிரியான நம்மளுக்கு தேவையான அந்த ஃபார்முலாலாம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்கும் ஓகே இப்போ பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர்டு இருக்குது அதுக்கப்புறம் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இருக்குது டூ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னை டூவை உள்ளே மல்டிபிள் பண்ணால் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூன்னு வந்துடும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்றை வந்துட்டு நம்ம ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்மேட்டுக்கு எழுதணும்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு கிடைக்கும் அந்த மைனஸை உள்ளே கொண்டு வந்துட்டு எல்லாத்தையும் கேன்சல் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்றுன்றது மட்டும் ஆன்சராக கிடைக்கும் இது போக நம்ம என்ன இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா மூணாவது பார்ட் கொஸ்டினில் எக்ஸ் ப்ளஸ் பி எஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் ஒன் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது எஃப் ஆஃப் எக்ஸுன்றது அவங்க கொடுத்துருந்தது தான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டூ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதை அப்படியே எழுதிக்கலாம் எஃப் ஆஃப் ஒன் அப்படின்றத நம்ம ஏற்கனவே முதல் பார்ட் கொஸ்டினில் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஒன்றுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அந்த ஒன்றை வந்துட்டு இங்கே நம்ம எழுதணும்னா அப்போ டூ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்ற மாதிரி கிடைக்கிது அதிலேருந்து முதல்ல வந்துட்டு ஸ்கொயர் வேல்யூ அடுத்து எக்ஸ் வேல்யூ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு கான்